टूडेज अवर टॉपिक इज इन टेंथ क्लास केमिस्ट्री पार्ट यूनिट नंबर फोर एसिड्स बेसिस ऑन सॉल्ट दिस चैप्टर started in 7th class in 7th class we start uh, about the introduction of uh, acids bases and salts what is acids what is the what is its primary properties and what is bases what is its primary properties and what is salts and uh, acids and bases mixed with uh, each other and form salts and water these all things are learned from uh, 7th class to up to 9th class so in this class we learn about the acids bases and its uh, reactions with the uh, other chemicals acids and bases or reacts with other chemicals what is the chemical properties of uh, acids and bases and salts this topic is lesson uh, learn in 10th uh, class 10th class lo manamo acids bases वेरे मालिक्यूल तो एला रियाक्ट होता है वेरे एलिमेंट्स तो एला रियाक्ट होता है वेरे कैमिकल्स तो अने विषय मन गमन ऐसी बेसे अंड सा मन सैवंत क्लास नीचे ने ऐसी बेसे अंड सा सैवंत नीचे ने ऐसी अने पुगा उ टेस्ट पुगा उ बेसे अने जुड़ स्वभाव स्लीपरी उ साल्ट अने मन की रेग्युर् यूजू उ साल्ट अने ऐसी बेसे मिस्टे न्यूट्रलेशन जी साल मरी वाटर वस्तु मैं प्रीविय क्लास ने विषय ने इपड़ोसारी गुर्तको रिमंबर से तरह मन डैरक्ट कैमिकल प्रापर्टी आफ् ऐसी अं बेसक वट इज मेड बै ऐसी वट इज मेड बै बेस अने मेन विषया अदे विधा ऐसी नी, बेसे टेस्ट आफ् ऐसी बेसे सैवंत क्लास नीचे ने दिशम पेपर बै यूजिंग दिश लिट पेपर अंड अदर इंडिकेटर्स एलासारी प्रमरी का इंट्रडक्ष चूस तरह मन इन सैड फस्ट आफ् आल दिश लिट पेपर लिट पेपर इज ए इंडिकेटर् टेस्ट द acids and bases oka solution ichinappudu aa solution acid a base a ani telusukovadam kosam manam chinna taragathalo nunchi nechukunnatvanti mee andariki kuda already parichayam ainatvanti vastu litmus paper already 7th 8th lo meeru litmus papers ni chusuntaru litmus papers are two types blue litmus and red litmus blue color lo unde atvanti litmus paper and red color lo unde atvanti litmus paper rendu rakala colors lo untundi litmus paper यह लिट अने पेपर एला तैयार होते लिट अने सर और पेपर की याडी आ लिक्ड बलबरचन तरह पेपरला तैयार चेस्ट दें लिट पेपर अटा लिट अने ये लिक्ड अटे चुनी वे लिक्ड अभी थालोफाइट वर्गा चुनाव चटोल कोई वर्गा उ दाटो थालोफाइट दि Litmus tree is belongs to the thallophyta group. This thallophyta organic chain in that one. Litmus and that one. Because chetu nunchi konta rasan ni thisi liquid ni thisi. Our rasan ni paper ki paper pay na apply chesi. Then ni baga yenda betin tarvata ar betin tarvata. What in katche iste wo cheve litmus papers. This litmus papers. This litmus liquid is used as an indicator to test the liquid. whether it is acid or base ee liquid litmus papers ni use chesi blue color lo unde atatvanti litmus paper ni oka solution lo unchinappudu adi red color lo ki change aithe aa solution acid ani ardham 7th class ivanni 7th class lo nechukunna atatvanti 7th 8th lo nechukunna atatvanti vishayale oka sari remember chestunnam blue litmus paper ni oka liquid lo pettinatlayite red color osteinemo adi acid ani confirmation adhe vidhanga रेड लिट पेपर एना सोल्यूशन पड़ते अभी ब्लू कलर की चेंज अभी बेस मन 
ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ లోపల రెడ్ లిట్మస్ కానీ బ్లూ లిట్మస్ కానీ ఎలాంటి రియాక్షన్ జరగకపోయినట్లయితే ఎలాంటి చేంజ్ రాకపోయినట్లయితే దాన్ని సాల్ట్స్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా ఈ లిట్మస్ పేపర్ ఒక్కటే కాదు ఇండికేటర్స్ ఇంకా కొన్ని రకాల ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి మనం సెవెంత్ క్లాస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ చూసాం న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అండ్ ల్యాబరేటరీలో మనం యూజ్ చేసేటటువంటి కెమికల్ ఇండికేటర్స్ కూడా చూసాం దిస్ ఈజ్ ద లిట్మస్ పేపర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అండ్ మనకి ఇంకా కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి అవి మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ అదేవిధంగా ఫినాఫ్తలిన్ అనేటటువంటి సొల్యూషన్ ఈ రెండు సొల్యూషన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ ఫినాఫ్తలిన్ సొల్యూషన్ ఈ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇండికేటర్స్ ఫర్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ బేసెస్ని ఇండికేట్ చేయడానికి గుర్తించడానికి మిథైల్ ఆరెంజ్ మరియు ఫినాఫ్తలిన్ అనేటటువంటి ఇండికేటర్స్ని వాడుతుంటారు వీటిని యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్ అంటాం సరే ఈ ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అది లిట్మస్ పేపర్ యూజ్ చేసి కానీ లేదా మిథైల్ పే మిథైల్ ఆరెంజ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ని యాసిడ్కి కలిపినట్లయితే అది పింక్ కలర్లో లేదా రెడ్ కలర్లో వస్తుంది ఈ కలర్ అంతా తర్వాత చేసి చూద్దాం మనం అదేవిధంగా ఫినాఫ్తలిన్ కూడా యాసిడ్లో కలిపినట్లయితే ఒక్క కలర్ వస్తుంది బేస్తో కలిపినట్లయితే ఒక కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ని బేస్ చేసుకొని మనము అది యాసిడా బేసా అని చెప్తాం ఓకే అదేవిధంగా మనం సెవెంత్ క్లాస్లో చూసిన విధంగానే న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ మరియు కెమికల్ ఇండికేటర్స్ అన్న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్గా మనము ఆనియన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆనియన్ లిక్విడ్తో తయారు చేసినటువంటి క్లాత్ని న్యాచురల్ ఇండికేటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అని టెన్త్ క్లాస్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఒక చిన్న పేర ఆ పేర అర్థం ఏంటంటే ఆ టాపిక్ అర్థం ఏంటంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి మొత్తం ప్రాసెస్ ఇచ్చారు ఆ ప్రాసెస్ బ్రీఫ్గా ఒకసారి ఒకసారి చెప్తాను మీకు ఒక ఆనియన్స్ తీసుకొని బాగా పీసెస్గా కట్ చేసి ఆ ఆనియన్స్ మొత్తం కూడా ఒక క్లాత్లో మూటలాగా చుట్టేసి ఆ క్లాత్ని బాగా టైట్గా చుట్టేసి ఆ క్లాత్ని మనము కొంతసేపు ఒక రోజు పాటు ఒక చోట స్టోర్ చేసిన తర్వాత బయటకు తీసినట్లయితే ఆనియన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆనియన్స్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ మొత్తం కూడా ఆ క్లాత్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలా అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి క్లాత్ని మనం యాసిడ్ని బేస్ని చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేయవచ్చు అది కూడా ఒక న్యాచురల్ ఇండికేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది అని మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది అవే కాకుండా మనం సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కొన్ని రకాలైనటువంటి పువ్వులు కొన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ మీకు గుర్తుందో లేదో మందార ఇలాంటి కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కలర్డ్ ఫ్లవ ఫ్లవర్స్ యొక్క పెటల్స్ని కూడా మనము ఇండికేటర్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు మందార పాకుని మందార పువ్వు యొక్క పెటల్ని కూడా మనము ఇండికేటర్ లాగా ఫ్లవర్స్ యొక్క పెటల్స్ లా పెటల్స్ని కూడా మనం ఇండికేటర్స్ లాగా యూజ్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఈ విధంగా లిట్మస్ పేపర్స్ కానీ మిథైల్ ఆరెంజ్ కానీ ఫినాఫ్తలిన్ కానీ ఇలాంటి అన్న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి కెమికల్ ఇండికేటర్స్ ఈ విధంగా ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి బ్యాసిడ్స్ని బేసెస్ని చెక్ చేయడం కోసం ఇది ఒక టాపిక్ తర్వాత మనము సెవెంత్ క్లాస్లోనే చేసినటువంటి యాక్టివిటీ ఇది తర్వాత మనం యాక్టివిటీ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏఓహెచ్ ట్వైస్ అదేవిధంగా ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అమోనియం సిల్వ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అదేవిధంగా కేఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంజిఓహెచ్ ట్వైస్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇలాంటి కొన్ని రకాల సొల్యూషన్స్ని కొన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో తీసుకొని blue litmus paper red litmus paper methyl orange solution phenolphthalein solution ee nalugu rakalainatvanti indicators tho ee anni rakalainatvanti solutions ni test chesi edi acid so for naoh acetic acid calcium hydroxide ammonium hydroxide potassium hydroxide and magnesium hydroxide lanti konni rakala solutions teeskoni aa solution prathi solution ni kuda లిట్మస్ పేపర్స్ బ్లూ మరియు రెడ్ లిట్మస్ పేపర్స్తో మరియు ఆరెంజ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్తో ఫినాఫ్తలిన్ సొల్యూషన్తో మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే ఏవి యాసిడ్స్ ఏవి బేసెస్ అని తెలియజేసేటటువంటి యాక్టివిటీ మనం చేయడం ద్వారా ఈ ఇచ్చినటువంటి సొల్యూషన్స్లో ఏవి యాసిడ్స్ మరియు ఏవి బేసెస్ అనేవి 
తెలుస్తాయి ఈ విధంగా యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి ఇండికేటర్స్తో మనం ఏవి యాసిడ్స్ ఏవి బేసెస్ అని తెలియజే కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఈ యాక్టివిటీని మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్